E, bu insanların e, siyasi tartışma kültürüne çok etki etti diye düşünüyorum. E, çok sevdiğimiz bir şey oldu. İnsanlar sırf bunun için bile sözlüğe geliyor oldular. Eksi Sözlük 99'da kurulduğunda 200-300 civarı yazarı vardı. Oğlum Sedat şöyle bir şey yapmış gelsenize diye. <gülüyor> Kitle halinde şeye girdik ondan sonra. Sözlüğe girdik. Bir şeyler yazıyordun. Altına kim olduğunu yazıyordun veya yazmıyordun. Herhalde kitle 100 belki 200 kişi filan diye mi başladı? 2005 gibi 4000 yazara ulaşmıştı. Şu an 114 bin aktif yazarı var. Bu yazarların ürettiği 6 milyon civarı içerik her ay 35 milyon farklı insan tarafından 480 milyon kez görüntüleniyor. Bu sayede şunu diyebiliriz, Eksi Sözlük sadece Türkiye'nin en büyük sitelerinden biri değil, dünyanın en fazla ziyaret edilen sitelerinden biri. Şu an dünyada en fazla ziyaret edilen 300. site durumunda. Ben 80'lerde büyümüş bir çocuğum. O yüzden içinde büyüdüğüm siyasi ortam devletin gösterdiği bizim doğru siyasetimiz budur. Herkes de buna inanırsa seviniriz dediği türden bir siyasetti. O yüzden alternatif siyasi görüşlere çok maruz kalmadım. Yani bu ne kadar muhalefetin, mizah dergilerinin izin verdiği ölçüde bunlara şahit olabiliyordum. Çizme ilgisi olan bir çocuktum ve çizer olacağımı düşünüyordum. Çok çizim yapardım. Bir gün abim eve öğrencisinden bir bilgisayar getirdi, büyük abim. Onun getirdiği bilgisayarın başına da küçük abim geçti, bir şeyler yazdı. O yazdıklarının sonucunda ekran rengi değişti ve ekrana bir böyle sinüs dalgası çizdirdi. Ben bir anda orada tutuldum. Yani orada sen bilgisayara bir şeyler dedin ve o senin dediğini yaptı. Yani bu beni çok vurdu. Aa, benim bunu kesinlikle öğrenmem lazım dedim. Şanslıyım ki o dönemin bilgisayarları da insanlara programlama öğretmek için yapılıyordu. Yani kitapçıklarında örnek programlar vardı. İlk yazdığımda şeydi hatta, 10 print Sedat, 20 go to 10. Bu ekranı Sedat'la dolduran bir şey. Programlama öğrenmeye başladığım zamanlar yaptığım oyunlarda, mesela dedektiflik oyunu yapmışım. Dedektif orada gidiyor, bir uzaktaki bir veri tabanına bağlanıyor ve oradan insanları araştırıyor. Mesela filmlerde, dizilerde görmüşüm ve bu beni çok etkilemiş. Benim bu programları bir süre sonra bir tek başıma değil, bir grup olarak yazmamız gerekiyor. Yani bir şirketim olacak benim. Onlarla yazacağız ve çok para kazanacağız yazdığımız programlardan diye düşündüm. Ve bir isim uydurdum, Sedat Software Group diye. Ona da kısaltma olarak SSG'yi belirledim, SSG'yi. Onu her yazdığım programa imza olarak koymaya başladım. Çünkü şirketin tanınması lazım. Sonra lise başlarında teknoloji gelişti, PC'ler yaygınlaştı. Benim kullandığım bilgisayar eskidi. O zaman yine büyük abim Muzaffer beni aldı Anadolu Üniversitesi'nin bilgi işlem merkezindeki bir akademisyen arkadaşına götürdü, Erhan Akmen'in yanına. Dedi ki Sedat PC'lerle çok ilgileniyor, sen yardımcı olur musun? Tabii olur dedi. 93 yılında ilk defa bir iş teklifi geldi bana. Bir yarım döner teklifi geldi. Ben pazarlık olanı iki yarım dönere çıkardım. Orada çok şey öğrendim o şirkette. Gensis adında bir firmaydı Eskişehir'de. Tanıdığım insanlar, beraber çalıştığım insanlar dallarında çok iyi insanlardı. Yani benim o sırada bulunduğum konumu fersah fersah ilerisinde insanlardı. Bu benim ufkumu da genişletti. Yani ha demek ki ben yani bulunduğum yer daha bu işin başı. Hani daha çok şey öğrenmem lazım. O dönem Türkiye'de internetin henüz evlere yayılmadığı zamanda Hitnet adı verilen Hay Türkiye'nin kısaltması olan bir mesaj ağı vardı. Günümüzdeki mail grupları ya da forumları andıran bir yapısı vardı. Oraya girdim, Hitnet'e girdim. Orada mesajlar yazmaya başladım. İnsanlarla mesajlaşmaya başladım. Hitnet'te yazılar yazarken bir süre sonra mizah yazıları da yazmaya başladım. Komik şeyler, işte Hitnet adamı deyip ansiklopedik tanım yapıp orada komik komik şeyler yazıyordum. Orada şeyi fark ettim. Yazılarımda referans vermeyi çok seviyorum. Başka başlıklara, başka şeyler işte. Hayatta olmayacak şeyler, mesela bakınız tırnak kesme yöntemleri tarzı bakınızlar veriyordum. Ve orada şunu hayal ettiğimi hatırlıyorum, bu da yine 95 yılı civarına denk geliyor. Ya bunların olduğu da bir bilgi kaynağı olsa ne süper olur, çok eğlenceli olur ama imkansız diye düşünmüştüm. Yani böyle bir şey yapılamaz herhalde diye. 97 yılında o zaman artık internet evimize gelmiş. Ben artık geceleri sabahlara kadar internette chat ediyorum milletle. 
bir yandan kod yazıyorum. O dönem bir oyun oynuyorum. Otostopçun Galaksi Rehberi diye bir oyun. Konusu bana çok ilginç geldi. Ama oyunda ilerleyemedim. Bir yere geldim. Elimde sarı bir balık var. O balığı ne yapacağımı bulamadım. Meğerse kulağına sokman gerekiyormuş ama chat'e yazdım. Ya bu en bu oyunda takıldım falan ama konuya bayıldım diye. Chat'teki arkadaşlardan disk Kemal gerçekte adı. O bana dedi ki abi bende o kitapların tekst hali var. Metin hali. Onu sana yollayayım. Aa süper dedim ya çok iyi bayılırım diye onları bana yolladı kitapların hepsini internet üzerinden. Ve ben kitapları aldım o siyah tüplü ekranda e, gri yazılarla okumaya başladım. Kitaba inanılmaz hasta oldum yani böyle bir şey yok. Yani her cümleyi baştan birkaç kere okuduğum oluyordu. Beni çok etkiledi çünkü fark ettim ki benim 95 yılında düşündüğüm şeyi adam zaten ben doğduğum yıl hayal etmiş. Ve ilk ben akıl eden değilim o zaman bu yani bir yıl insanın aslında hayal edebildiği ve ist- belki de olmasını istediği bir şey. E, bu da kafama yerleşti. 98 yılında İstanbul'a gitmem gerektiğini düşündüm. Yani Eskişehir bana yetmemeye başladı. İstanbul'da Firewall yazılımı geliştiren bir firmaya gittim. Orada çalışmaya başladım. Ee, ama ilk aydan sonra maaş alamamaya başladık. Yani öyle aylar geçmeye başladı. Hani ben maaş alamıyorum, öyle devam ediyor. 1999'a geldik. O dönemde içerik geliştirme benim için internet üzerine içerik geliştirme çok sıkıntılı bir hal almıştı. Ben de istedim ki yani bunu hızlandıracak bir şey yapayım ve bunu e, yaparken e, şey aklıma geldi. Douglas Adams'ın o bilgi kaynağı konsepti aklıma geldi. Ya o zaman bunu bu şekilde yapayım diye düşündüm. 15 Şubat akşamı ben bunu yaparım dedim. Yani ben böyle bir ekşi sözlük adında bir şey yapacağım dedim. Yani bilgi girilip okunabilecek. Çünkü programlama tecrübem zaten var. Nasıl yapılabileceği konusunda kabaca fikrim var. Hayatımda daha önce web sitesi yapmamışım bu arada. İlk web proje ekşi sözlük. Dur ya yaparım dedim. Kafamda bir tasarladım nasıl olabilir diye. Çok primitif halde yani şu anki ekşi sözlüğün yanına bile yaklaşamayacak ilkellikte bir haline 3 saatte yazdım kodladım ve Kanada'da bir sunucuya gönderdim. Ve hayata geçirdim, ayağa kaldırdım. Arkadaşlarımı da çağırdım. Onlar da doğrudan ben ilk girişi yaptıktan sonra yani pena girişini yaptıktan sonra onlar da geldiler, onlar da girmeye başladılar. Kullanıcı girişi, şifre falan hiçbir şey olmadığı için siteye girip istediğini yazıp butona basıyorsun ve gidiyor. Random bir şeyler yazmaya başladık. Yani ilk hali çok işler acısı yani ilk yazdıklarımız gördükçe siliyorum hatta ben. <gülüyor> Kendi tanımlarımızı yapmak. Hani bizi sürekli tanımlar dayatılmış etraftan. Onu bizim yapabiliyor olmamız bayıldı herkes. Arkadaşlarını, kendi arkadaşlarını çağırdı. Böyle 1-2 derece insanların birbirini uzaktan yakından dijital ortamda ya da yüz tanıdığı bir yerdi. İki özellik vardı toplam. Entry girme ve entry okuma. Başka hiçbir özellik yok. Arama bile yoktu. Bütün yazılanları bir liste halinde görüyordunuz. Yani bugünün sol frame'i tek bir sayfaydı. Sol frame'de değildi yani. Eşek herif adındaki yazarlardan birinin, arkadaşım o zamanlar, Kız arkadaşıyla ilgili bir eşek herif nikiyle bir şey yazmış. Bana o zamanki e, hayatıma bir şey oldu böyle hani müdahalede bulunmak, kötülük yapmak amacıyla. Ciddi bir sıkıntıya yol açtı çünkü kendisi yazmamış ama o yazmış gibi yazılmış. Böyle bir karmaşa doğdu. E o zaman herhalde kullanıcı girişi lazım. Abimin bana süper bir site var. Şuna bir baksana deyip linkini göndermesiyle tanıştım. Ama sonrası feca çünkü site linki tıkladım, eki sözlük açıldı. Her yerinde buton olan böyle ilginç bir site. Kullanıcı girişi geldiği zaman bunu da bir yere koymam gerektiğini düşündüm. Tepeye de bar getirdim bunun üzerine. Tepeye yavaş yavaş kullanıcı adı, şifre, giriş, kullanıcı girişi butonun adı Voltron'a dönüştü. Tepesi sana oldu mu böyle devasa bir buton var. Yani bir sürü uzay gemisi gibi oldu üst tarafı. Ama yine de kayıt olmak için bana mail atmanız gerekiyordu. Ben veri tabanına kendim elimle ekliyordum kullanıcıyı. O zaman kullanabilmeye başlıyordu. Uzunca bir sürede öyle gitti. Yani en az bir buçuk yıl falan şey gitmiştir. Kayıt formu olmadan maille abi beni ekler misin? Nikim şu şifrem şu şeklinde ilerlemişti. İlk Mayıs ayı civarında sanırım 300 kullanıcıya ulaşmıştık. Yani Hitnet'in tüm çapını hani birkaç ay içinde elde edebilmiştik. Düşününce aslında çok büyük rakamlar. Bugün için çok ufak ama o dönem için inanılmaz bir etkileşim ve 99 yılı sonunda 1500 kullanıcıya ulaşmıştık. Rahmetli Arda Uskan bir köşe yazısı yazdı. 
Melih Gökçek ve Lolita'ya gibi bir ismi vardı. Tam ismini hala hatırlayamıyorum. Orada ekşi sözlük diye bir yer keşfettiğini, içinde inanılmaz çeşitli, farklı içerik bulduğunu, çok beğendiğini, bayıldığını söyledi. Ve bunun üzerine insanlar ekşi sözlüğü daha çok merak etmeye başladılar. Ve siteye daha fazla talep oldu. Ortada Facebook ve benzeri siteler yokken insanları birleştiren, daha doğrusu connect eden, insanları bir araya, bir araya getiren bir e, siteydi. Ve bu bir araya gelen insanlar genelde yakın yaş çevresi, üniversite okuyanlar e, ya da yeni e, kariyerine yeni başlayan insanlar. E, 30 yaşının altı genç, genç insanlardı genelde. Kullanıcı ekleme talebi ben de olmak istiyorum, ben de yazar olmak istiyorum tarzı. Ben de o dönem sözlüğü modernize etmeye çalışıyorum. Altyapıyı düzelteyim çünkü çok her şey iptidai ilerliyor. Millet bana mail atıyor falan. Çok derme çatma. O yüzden kullanıcı alımını durdurmuşum. Bu da insanları daha fazla çekti. Çünkü biz kapalı bir kulübüz zannettiler. Öyle olunca popülaritesi daha da arttı. Çok hoşuma gitti. Girmek istedim ama henüz yazar alımları kapalıydı. Çok üzüldüm. Millet abi bizi aldırabilir misin? Tanıdığın var mı? Oraya nasıl gireriz? İşte davetle mi giriliyor falan böyle şeyler sormaya başladılar. Bu popülaritesini katladı. Yani 2000'den sonra sözlük hızla popülarite artışı yaşadı. Sonra dördüncü nesil yazar alımları açıldı birkaç ay. Neredeyse her gün girip bakmıştım yazar alımları açıldı mı diye. Dördüncü nesil yazar olarak girdim. Nesil kavramı her gelen nesil sonrakileri pek hoşlaşmıyor ya. Şey ya düşündüğümü çok iyi hatırlıyorum. Şimdi ilk IRC tayfası dışındaki insanlar yanılmıyorsam Otis'in tayfasıydı yani. Otis'le beraber gelen. E bunlar kim yani nereden geldiler falan diye düşündüğümü hatırlıyorum ben. Yani tanımadığım insanlar geldi ne alaka falan filan diye. Yani demek ki o sıradaki kafa yapısı sadece biz birbirimize takılacağız gibiymiş. Süre sonra içerik denetlenemez hale geliyor onu da istemiyorum. Yani şeye dönmesin çöplüğe dönmesin diye. Alımları durdurmak zorunda kalıyorum arada. Öyle kademe kademe alıp durduruyorum alıp durduruyorum. Millet o arada akın ediyor içeri, ee, inanılmaz içerik yoğunluğu artıyor bir anda. Var olanlar çok buna kıl oluyor tabii. Ya ne güzel kendi aramızda takılıyorduk kim bunlar şimdi diye rahatsız oluyorlar. Bu 2002'den beri böyle ilk toplu yazar alımını 2002'de yapmıştık. O zamandan beri ne zaman böyle topluca yazar alınsa herkes bir rahatsız olur. Başak'la tanıştığımızda o bir sözlük yazarıydı. Siyasi bir konuyla ilgili yaptım, girdiğim bir entry yüzünden ee, Sedat bana mesaj attı. Şimdi dedim ki bu sakıncalı olabilir. Biraz aslında ne yazdığını dikkat et bunlar yayınlanıyor insanlar bu konularda bir şeyler yapabilir falan gibiydi. O da itiraz etmişti. Hayır değil ben avukatım siz bilmezsiniz falan tarzı yaklaşmıştı. Baya kıl olmuştum. Biraz stresli bir iletişim başladı. Ben de bunun üzerine çaylak ettim başa. Vay sen misin bana böyle konuşan. Sonra gittim baro sayfasına falan. Gerçekten avukatmış. Ama yine de kıl oldum. Ee, <gülüyor> çaylak etmek şöyle oluyor. Bir insanı bir süre sözlüğe yazdıkları görünmez hale geliyor. Ve düzgün 10 tane giriş yapmaları gerekiyor. Ben de <gülüyor> Sedat'a gönderme olsun diye köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek diye bakınız vermiştim. Onu hatırlıyorum. Ee, böyle kendimce ufak bir pasif agresyon yapmıştım. Bütün sözlük yazarlarını çaylaklık döneminde yapabildikleri gibi. Başak sonra 10 tane düzgün girişi yapınca geri onayladım. Ama 10 tane girişte de bana laf çakıyor aslında. Hani ona rağmen onayladım. Sonra ben 2004'te marka vekili sınavına girip marka vekili olunca ilk aklıma gelen ek sözün markasını tescil edin. Çünkü marka tescili yoktu. Yani çok sevdiğim bir ortama bir faydam dokunsun diye. O ofisine çağırdı, gittik, tanıştık o şekilde. Gayet düzgün bir insanmış. Hiç internette olduğu gibi değilmiş. Ben ücretsiz olarak marka testi yapacağım, sadece masrafları vermen yeter demiştim. O da yarım ekmek döner e, teklif etmişti. Sonradan öğrendim ki Sedat'ın bu genel bir <gülüyor> alışveriş birimiymiş. O dönem hem e, gelirim kısıtlı olduğundan hem ekşi sözlük te para kazanmıyor olduğundan e, benim için çok kritik bir dönemdi. Geçiş dönemiydi. Çünkü hem ek sözlük çok popülerleşmişti. Hukuki ihtiyacı fazlaydı. Hem de benim gelirim yoktu. Tam denk geldi Başak'ın yardımı. Ben de onun üzerine bir noktada kendisine hisse verdim. Öyle elimizi verdik. <gülüyor> 2002'den beri sözlük yazarıyım. 2004'ten beri sözlüğün avukatı ve marka vekiliyim. 2005'ten beri sözlüğün ortağıyım. 2015'ten beri de sözlüğün tek yöneticisiyim. Yani 2002'den beri başlayan bir süreç var. Her geçen gün artarak da katlanarak devam etti. 
Ekşi sözlük popüler olmaya başlayınca ben bundan nasıl para kazanırım? Nasıl maliyetini çıkarmasını sağlarım diye düşünmeye başladım. Ama reklam ilk kafamdaki düşünce değildi. Çünkü reklamı sevmiyorum. Reklamı kimse sevmiyor. Ama olmasının bir sebebi varmış. Amazon ürünlerine link veriyorsunuz sitenizde. İnsanlar tıklayıp oradan gidip Amazon'dan alışveriş yaparsa Amazon da oradan komisyon ödüyor. Bu bana çok güzel bir yöntem gibi gelmiş. Bunun CD'sini Amazon'dan alabilirsiniz. Bunun kitabını Amazon'dan alabilirsiniz. Tıkla al, tıkla al şeklinde. Öyle küçük bir şey koydum. Süper bir model. Yani ben de o şekilde siteyi idare edeceğim. Yayın aldım. Bir sene yayında kaldı bu. Böyle kullanıldı aktif olarak falan. Yıl sonunda Amazon bana kazancımı yolladı 11 dolar. Ben bunun üzerine dedim yani e, böyle olmuyor. Başka bir şey denemek lazım ne yapacağım. İnsanlar bağış yaptılar. İşte ekran kartı bağışlayan, A kablosu bağışlayan yani böyle bir sürü ufak tefek donanım bağışlamaya başladılar. O şekilde biraz gitti ama ihtiyaçları karşılayacak gibi değil. Onun üzerine reklam seçeneğine karar verdim. Bu herhalde başka türlü olmayacak diye. Tam da o dönem yani reklamları almaya başladığım dönem Amerika'dan Microsoft'tan iş teklifi geldi bana ve Amerika'ya gittim. Giderken de şey konuştuk yani burada bazı işler için avukata ihtiyaç olabileceği işte gibi. Marka tesciliyle başlamıştı ama hani gerektikçe bir şeyler konuşuyorduk, yardımcı oluyordum. Sonra böyle bir dönem ek sözlükle ilgili işleri seve seve ve tabii ki ücretsiz olarak Yaptım. Sonra 2005'te Ekşi Dergi çıkartıldı. Sanıyorum Vatan grubundan çıkmıştı. Onlarla sözleşmelerin yapılması, süreçlerin takip edilmesi de falan biraz daha içine girdim. Ben Amerika'ya gidince tabii Ekşi Sözlük benim tam ana işim olabilecekken yan projem olarak geride kalmak durumunda kaldı. Çünkü tam zamanlı Microsoft'ta çalışıyorum. Ne işimi aksatmak istiyorum ne Ekşi Sözlüğü ihmal etmek istiyorum. O yüzden ikisini bir arada yapamadığım için Ekşi Sözlük boş vaktimde Yaptığım, ilgilendiğim hobiye geri döndü. Ama bir yandan reklam da yayınlanıyor ve para da kazanıyor. Sonra baktım ekşi sözlüğün kazandığı para benim Microsoft'ta kazandığımı geçti bir noktada. Ya o zaman dur ya o zaman ben artık bunu iş olarak yapabilirim diye düşündüm. Türkiye'ye gelmeye karar verdim.